No proszę, nasze gołąbki ucinają sobie pogawędkę zamiast pracować. Zadanie wykonane. Geralt, to są... Wiem, kto to jest, Lis. Moi przyjaciele. Prosili mnie, żebym ich zawiadomił, jak spotkam kiedyś jakąś czarodziejkę. Nie mogłem odmówić. Zostawił nam łak. Od początku coś mi tu śmierdziało. Skoro jesteś taki domyślny, trzeba było brać nogi za pas. Nie lubię uciekać. Proponuję, żebyś nam grzecznie zapłacił i zabrał stąd tych panów. Póki jeszcze nie jest za późno. Chyba żartujesz. Nie po to zatrudniłem czarodziejkę, żeby jej teraz płacić. Dam ci radę, mutanci. Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy. Dziękuję za dobrą radę, ale nie mogę jej przyjąć. Dosyć gadania. Róbcie, co do was należy i pamiętajcie. Będę wam w tym przeszkadzał. Mam dosyć słuchania tego skórny syna. Ja też. Żadne z nich nie wyjdzie stąd żywe. Zapłacić. Weszłam w zasadzkę jak małe dziecko. Gdyby nie ty, chodźmy poszukać pana Brandona. Kurwa! Obudź się. To tylko ser. Obudź się. Wsadzę w żyć, aż wam gębą wyjdą! Geralt! Jak zawsze w porę! Zoltan, jak zwykle z butem na czyjejś życi. Co to za jedni? Lokalny folklor. Chwilę mnie nie było i patrz ich. Zadomowili się tu jak u siebie. Dobra. Czas na wiosenne porządki. Trzeba ich stąd wykurzyć. Przyłączysz się? Wedle życzenia. Jakieś ostatnie słowa? Trzymajcie się w kupie! Musimy go... Możemy przywitać się, jak bogowie kazali. Sto lat cię nie widziałem, druhu. Wszystko oddam z procentem, tylko dajcie mi tydzień. Pan junior nie jest bankier, tylko uczciwy człowiek. Płacisz w terminie, masz ochronę. Nie płacisz! Pomocy! I czego się drzesz, głupia? Co, rycerz na białym koniu się uratuje? Prawie. Nie mieszaj się, siwy, nie twoja sprawa. Won mi stąd, ale już. Słuchaj no, może masz dwa miecze, ale nas jest czterech. Ta, czterech, żeby ściągnąć haracz z jednej praczki. Chyba nie mam się czego bać. Nie byłbym taki pewien. Nie wiem, co ci chodzi po głowie, ale od razu zaznaczam, że mężczyźni mnie nie interesują. Jemu też to powiedziałem. Na szczęście Jaskier ma otwarty umysł. Spędziliśmy miły wieczór, a od tamtej pory jest moim wiernym klientem. Ale nim zginął, o, działo się. 
Po stosie zaczęły się ganiać ogniste zwierzęta, które potem wybuchły, wzleciały w górę i utworzyły na niebie napis. Naprawdę? Jaki? Radowit to stara kurwa. Geralt z Rini, Wiedźmin zwany Białym Wilkiem. Jesteś oskarżony o obrazę uczuć religijnych. Mamy rozkaz zabrać cię na przesłuchanie, ale wpierw oddaj broń. Po moim trupie. A mówiłem ci, nie nabierze się. No trudno. I tak się go ubije, tylko wyzwanie będzie większe. Pamiętasz kaznodzieje, który prawił o czarodziejkach i wiedźminach? Którego żeś przed wiernymi upokorzył? Mamy ci w jego imieniu udzielić sakramentu. Ostatniego namaszczenia. Znalazłem u Jaska wiersz na twój temat. Wynika z niego, że jesteś niezwykle utalentowaną osobą. Tak? Pisał coś o moich wierszach? Zawsze fascynowały mnie konie. I zawsze pragnęłam opiewać piękno tych szlachetnych zwierząt. Widziałeś u Jaskra jakieś próbki? No to tylko wprawki, ale jestem ciekawa, co o nich sądzisz. A, nie, nie widziałem. Hajda! Bicz rozwinęła, centkowany kręty, wiśta z bicza trzasnęła i ściągnęła wodze. Ogier był tancerzem między jej udami. Stanął pod nią dęba, po czym zarżał srodze. Niestety nie znam się na poezji. Ty jesteś moim nowym nauczycielem? No, no. Tym razem tatko się postarał. Zaczniemy od drewnianych mieczy. Muszę wiedzieć, ile jesteś wart. Dobra walka. Jesteś znacznie lepszy niż ten poprzedni. się zapuściłaś od nim w gardło, słoneczko. I nie wiem, czy jeszcze tam wrócisz. To córka ambasadora Faratre. Obejmuje ją immunitet dyplomatyczny. Nie bardzo rozumiem, co ty tam pierdolisz. Poza tym, że się skumałeś z czarnymi. Nie dziw się, Lukas. Wiesz, jak jest. Widzi mi na to zawsze ciągnie do potworu. Ale z tą bystyjką? No, to już my się rozprawimy. To teraz powiem tak, żebyś zrozumiał. Odpierdol się od niej. No proszę, teraz już nie tylko czarni chcą nam rozkazywać, ale i Wiedźmini. Tyle, że ja ani jednych, ani drugich słuchać się nie będę. Na niego, Lukas! Zatańczmy.
Gozlam! To on mordował temerskich chłopców w Białym Sadzie! Cichaj, kobieto! Przyszliśmy to na końcu. To morderca? Jest wojna, a na wojnie ludzie giną. Idźcie kusić się gdzie indziej! Noż co za hamstwo, znowu burdy i awantury. A mówiono mi, że to porządny lokal. Tak, znam Geralta. Dupę komuś ratował, nastawiając karku. Kogo ratował? Ludzi mordując! Nie daj się sprowokować. Idźcie awanturować się za drzwiami! Chodźcie. Cisza! Ja chcę posłuchać muzyki! Stolica kultury! Kurwa mać! Spokojnie wyciągnę go stąd. Muszę wpierw pogadać z tym skurwielem i Zigim Rojwenem. Gdzie ich znajdę? Skurwiela to nie wiem, ale Rojwen ma własne łaźnie. Tylko uważaj, to niebezpieczny ty. Ja też. Dupą jeszcze się nie biłem! Przepraszam za ten incydent. Ochrona zawiodła i wyciągnę z tego konsekwencje. To byli ludzie z kurwiera. Wyciągnij z tego konsekwencje. Kurwa, panowie, na kruto chwilę was wzięło. Skurwiel chce nas sprzątnąć i w końcu mu się uda. Musimy zabić go pierwsi. Siedźcie tu i puszczajcie bąki pod wodą. Ja idę wysłać chłopaków do miejscówek juniora. Niech zrobią kipisz i wykurzą chuja. A ty, jak ci tam, jeśli chcesz znaleźć skurwiela, przyjdź do mnie. Bum? Możesz to rozwinąć? Bum! Takie duże. Bez trach. Łubudu i bęc. Pozwól, że ja rozwinę. Ach. Wybuch rozpierdoli ścianę dzielącą kanały od skarbca. Widzę, że całkiem nieźle dogadujesz się z tym trollem. Całe życie pracuję z idiotami. Mam wprawę. Na pochybę, hmm. skurwy zeno! Stary skurwiel był jednym z najbardziej bezwzględnych ludzi, jakich spotkałem. Szantażował, zabijał, rozpychał się łokciami. Mówiono, że ma haki nawet na hierarchę. Junior odziedziczył po nim wszystkie cechy za wyjątkiem zamiłowania do poezji. Ponoć to on zamordował tatkę w drodze na wieczorek recytatorski. A potem przejął po nim wszystkie interesy i kontakty. Podejrzewam, że skurwiel ukrywa się w kasynie w Złotej Zielnicy lub gdzieś w pobliżu areny pod okrawkami. Tam będą czekali moi ludzie. Znajdźcie go. Gotowi? Się wie. Na twój znak wchodzimy. W takim razie ruszajmy. Tfu!
Jesteście od Tesaka? A jakże, czekamy na ciebie. Powiedz tylko słowo. Ruszajmy, nie ma na co czekać. Słyszeliście? Wchodzimy! A jakby tak Wiedźmina na egzekutora długów wydają? No to się wieba! Teraz z lewa zachodź! Nie, gówno mnie ona obchodzi. Ale jeśli nie dogadam się z Mengrem, sprzedam wiedźmę komu innemu. Nie chcę, żebyście ją uszkodzili, nim dobije targu. Prawdziwy z ciebie człowiek interesy, co? Dostaniesz swoje pieniądze, nie martw się. A Merigold to, na co zasłużyła. Zabraniam ci zaczynać tortur beze mnie, rozumiesz? Tak, bez tortur. Co? Uroki rzuca skurwy syn! Na niego! Już po Już chyba wszyscy. Mało brakowało. Niech płoną! Zabrali się z Całe dnie w kaplicy przesiaduje? Niech płoną! Jak ci wszyscy biedni ludzie, których spalili. To ty popełniłeś pomyłkę. A teraz wyskakuj z sakiewki. Nie mam siły. Zostawcie go w spokoju. A ty coś za jeden? Tajnak ze Straży Świątynnej?
jestem wielbicielem ładu i porządku. To pomyliłeś miasta. Wy popełniacie pomyłkę. Zostawcie go w spokoju. A jak nie? A jak nie, to będę musiał was pobić. Słyszeliście, chłopcy? Mutam zaraz umrze! Kończyć koło! Wracaj do domu, człowieku. I nie zapuszczaj się tu więcej. Tak zrobię. To znaczy, tak nie zrobię. To znaczy tak. Dzie dziękuję za pomoc, panie. Wystarczy. Wiemy, co chcieliśmy wiedzieć. Cieszę się niezmiernie. Rozumiem, że w takim razie zapomnimy o tym przykrym incydencie i... Nie tak szybko. Wiera? Wiem, za dużo widziałem. Ale jak to? Przecież ja wam ja nic nikomu... Albo zginie? Albo pozbawię go pamięci. Razem z Mengem ustawiał stosy na rynku. Za to należy się śmierć. Ale pomogłem przecież. Pomogłem. Ferem Ango. I co pas? Pomóż mi! Siakra. Ładnie to tak, stary przyjaciół nie poznawać, hmm? To jakaś pomyłka. Nie znam pana. No nie wygłupię się, Wianka. Wszędzie bym cię po tych włosach poznał. Możesz sobie zgrywać wielką panią, ale zanim cię ten baron Edward i yy, tam jakiś tam z Rynsztocha wyłowił, byłaś zwykłą... Dosyć tego. Pani powiedziała, że cię nie zna. A to co, nowy jakiś? Jeszcze starszy niż poprzedni? Taki chuj zgrzywiały. Pewnie im mniej może, tym więcej płaci, co? Sam się prosisz. nie zwracać na siebie uwagi. Przecież nic się nie stało. Ej, to śnież mam do... Gerard! Idziesz? Uważaj. No to jak będzie z tym prywatnym pokazem? A, no w innych okolicznościach dałbym z siebie wszystko. Oj, przepraszam, ja... Albert Fegelbud? Proszę się odsunąć, paniko. Tylko żadnych sztuczek, bo jeszcze siniaków sobie jaśnie panisz na robi. Hmm, nie sądzę.
Już zaczynałam się martwić. Pojawiły się małe problemy. Łowcy? Idą tu? Nie, mam jeszcze trochę czasu. Ale proszę wysłać kogoś do ogrodu, żeby się nimi zajął. Dopilnuję tego, a wy się pośpieszcie. Wszystko gotowe? Tak. Odebrałam twoje miecze od strażnika. A Ingrid przekazała mi już pieniądze. Jest ich dużo więcej niż myślałam. Świetnie. To gdzie jedziemy? Ty nigdzie. A w sprawie tego przy fontannie nie powinniśmy. Wiem, że to przeze mnie. Wino uderzyło mi do głowy. Przepraszam. Tris, nie przepraszaj. 